हाँ जी दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड वर्सेस जावा हाँ जी दोस्तों हम दोनों बाइक्स को आपस में आज कंपेयर करने वाले हैं यानी दोनों कंपनी की बाइक्स को कंपेयर करने वाले हैं यानी जावा से बात करें तो जावा क्लासिक और जावा 42 और अगर हम रॉयल इनफील्ड से बात करें तो रॉयल इनफील्ड की बुलेट होगी और रॉयल इनफील्ड की क्लासिक इन बाइक्स को हम आपस में आज कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी बाइक बेस्ट है अगर आप नई बाइक लेना चाहते हैं यानी नई रॉयल इनफील्ड या नई जावा लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए और अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन देखना चाहते हैं कि यार कौन सी बेटर है तो जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त बिफोर स्टार्टिंग का वीडियो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं तो दोस्तों हम पॉइंट के बेसिस पे फैसला करेंगे कि कौन सी बाइक बेस्ट है यानी हम एक चीज कैटेगरी चुनेंगे उसके बेस पे देखेंगे कि कौन सी बाइक ज्यादा ऊपर है और उसको एक पॉइंट देंगे और दूसरी वाली को जीरो देंगे अगर दोनों के पॉइंट सेम है तो दोनों को एक एक हम पॉइंट देंगे और इस बेस पर हम एंड में फैसला करेंगे कि कौन सी बाइक ज्यादा बेस्ट है तो सबसे पहले आती है बारी टेक्नोलॉजी की या फिर कह सकते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं रॉयल इनफील्ड के इंजन के बारे में तो रॉयल इनफील्ड में 350 यानी थ्री क्लासिक 350 और बुलेट 350 में जो इंजन यूज कर होता है उसके बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें इंजन यूज होता है 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन यूज होता है जो बेसिकली फाइव स्पीड गियर बॉक्स में काम करता है और अगर बात करें हम जावा की तो जावा में टू नाइनटी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन यूज होता है जो बेसिकली सिक्स गेयर बॉक्स पे काम करता है तो हाँ जी दोस्तों यहाँ पर सीधी सी बात है एक तो देखिए इनका जो इंजन है वो लिक्विड कूल्ड में काम करता है जो एयर कूल्ड से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और दूसरी बात फाइव गियर से बेटर होते हैं सिक्स गियर ये बात तो सबको ही पता है कि जितने ज़्यादा गियर हैं उतना ज़्यादा बाइक बेस्ट होती है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जावा को हम देते हैं एक पॉइंट और रॉयल इनफील्ड को जीरो पॉइंट मिलेगा दोस्तों दूसरा पॉइंट है पावर फिगर हाँ जी दोस्तों दोनों बाइक्स के हम पावर फिगर को कंपेयर करते हैं तो पहले बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की तो रॉयल इनफील्ड आपको देती है नाइनटीन पॉइंट की पावर देती है और ट्वेंटी एट का आपको टॉर्क देती है दोस्तों ये मैंने जो पावर फिगर देखी है यानी चेक करी है जो आपको बताई है वो बेसिकली बी सिक्स बाइक्स के बारे में ही बताई है दोस्तों अब बात करते हैं जावा की पावर फिगर के बारे में तो दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज क्लियर कर दूँ मैं बी की बात कर रहा हूँ अभी बी एस की पावर फिगर के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी बी एस की पावर फिगर के बारे में कुछ पता नहीं लगा है तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत पावर फिगर में तो गिरावट आएगी आएगी जावा की तो अभी बात करें तो बी एस के पावर फिगर की बात करें तो ट्वेंटी सेवन पॉइंट की ये पावर देती है और ट्वेंटी एट का ये आपको टॉर्क देती है तो सीधा सीधा अगेन जावा को एक और पॉइंट मिल जाता है दोस्तों तीसरा पॉइंट है सर्विस नेटवर्क तो अभी हम बात करें रॉयल इनफील्ड की तो या रॉयल इनफील्ड काफी टाइम से चली आ रही तो ऑब्वियस ही बात है इसका सर्विस नेटवर्क इनसे ज्यादा ही होगा तो हम बात करें रॉयल इनफील्ड का सर्विस नेटवर्क कितना है तो दोस्तों इनके फाइव 96 सर्विस सेंटर हैं जो टोटली मतलब हमारे भारत देश में 394 सिटीज़ में फैले हुए हैं और अगर बात करें कि क्या जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स हैं उनको लोकल मकैनिक देख लेते हैं तो हाँ कई लोग लोकल मकैनिक ऐसे हैं जो कह सकते हैं कि सर्विस सेंटर वालों से भी ज़्यादा बेटर उसकी सर्विस कर देते हैं लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है कि वो बी वाली बाइक्स हैं यानी कार्बोरेटर वाली बाइक्स हैं एफ वाली बाइक्स के लिए अभी तक ऐसा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि ऐसा कोई मकैनिक या आफ्टर मार्केट ऐसे कोई मकैनिक्स हैं जो उसको ठीक ढंग से देख सकते हैं तो ऐसी अभी मेरे हिसाब से अभी क्लियर नहीं है जो होगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा अगर हम बात करें जावा की तो जावा बहुत ज़्यादा पीछे है रॉयल इनफील्ड से रॉयल इनफील्ड के मुकाबले जावा बहुत पीछे है अगर हम बात करें जो जावा के कितने सर्विस सेंटर हैं तो दोस्तों इनके 92 सर्विस सेंटर हैं जो इंडिया में ट्वेंटी स्टेट्स में फैले हुए हैं तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा एक पॉइंट हम रॉयल इनफील्ड को देते हैं और जावा को कोई पॉइंट नहीं देंगे देखिए दोस्तों इतना ज़्यादा अंतर इसलिए है क्योंकि यार रॉयल इनफील्ड काफ़ी टाइम से लगातार कॉन्टीन्यूसली चली आ रही है जावा भी आती थी लेकिन जावा बीच में डिसकॉन्टिन्यू हो गई थी और अब महिंद्रा के साथ टाइप होने के बाद ये दोबारा से हमारे देश में बेची जा रही है तो अभी जावा को काफ़ी टाइम लगेगा मेरे हिसाब से अप्रॉक्स इनको आठ से दस साल लग जाएंगे जो रॉयल इनफील्ड के बराबर सर्विस नेटवर्क को अपना फैलाने के लिए बात करते हैं चौथे पॉइंट की चौथा पॉइंट है मॉडिफिकेशन हाँ जी दोस्तों चौथा पॉइंट है मॉडिफिकेशन अब बात करें कि रॉयल इनफील्ड में मॉडिफिकेशन की तो यार दोस्तों ये बात किसी से भी छुपी नहीं है अगर आप काउंट करने लग जाओ ना कि रॉयल इनफील्ड में कितनी मॉडिफिकेशन होती है और आप काउंट भी नहीं कर सकते एंड नंबर ऑफ मॉडिफिकेशन है इवन चीप मॉडिफिकेशन भी है यूट्यूब में ही आपको कई वीडियोज ऐसी दिख जाएंगी कि हाँ हमने दो में मॉडिफिकेशन करा
लिमिटेड मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन के नाम पे हम एक पॉइंट देते हैं सीधा और सीधा रॉयल इनफील्ड को अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की तो दोस्तों पांचवा पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट तो अगर हम बात करें कि मेंटेनेंस कॉस्ट की तो रॉयल इनफील्ड की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो जावा के मुकाबले कम है तो मैं इस तरह से आपको कंपेयर करता हूँ कि अगर आप अपनी रॉयल इनफील्ड की बाइक लेते हैं क्लासिक या बुलेट तो उसकी फर्क फर्स्ट सर्विस अगर आप कराते हैं तो आपका अप्रॉक्स जो खर्चा आता है वो आठ सौ से कम का खर्चा आएगा बेसिकली जो फर्स्ट सर्विस होती है वो फ्री होती है लेकिन यार और भी उसमें खर्चे होते हैं सिर्फ लेबर ही फ्री होती है बाकी खर्चे तो होते ही होते हैं तो आपके आठ सौ के करीब अप्रॉक्स यानी 800 से नीचे का ही खर्चा आता है लेकिन अगर हम बात करें जावा की तो जावा का अराउंड आपका एक हज़ार से लेकर ग्यारह सौ तक का जो खर्चा आ जाता है फर्स्ट सर्विस का तो यहाँ पर थोड़ा सा यानी मेरे हिसाब से थोड़ा तो नहीं काफ़ी बड़ा अंतर है दोनों की सर्विस कॉस्ट में ये जो मैंटेनेंस कॉस्ट वाला जो पॉइंट है वो सीधा सीधा हम रॉयल फील्ड को एक दे देते हैं और जावा को अगेन जीरो मिलेगा तो दोस्तों सिक्स पॉइंट है स्पेयर पार्ट्स देखिए कोई भी बाइक आप ले लीजिए कोई भी स्कूटर ले लीजिए यार कोई भी मशीन ले लीजिए उसने कभी ना कभी थोड़ा बहुत तो खराब होना ही है उसके बाद उसके स्पेयर पार्ट्स पड़ते हैं अगर इंजन आपका खराब हो गया उसका क्रैंक शाफ्ट वगैरह ऐसी चीज़ें पड़ती हैं रॉयल इनफील्ड की बात करें तो रॉयल इनफील्ड काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है कि अपनी सर्विस कॉस्ट को डे बाई डे और ज़्यादा कम करने की यानी अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह को भी डे बाई डे थोड़ा थोड़ा सस्ता कर रही है तो अगर हम बात करें रॉयल इनफील्ड की तो हाँ जो रॉयल इनफील्ड की जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर जावा के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं जावा नया है ऑब्वियसली बात है जब नया होने का ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो जावा को रहेगा ही रहेगा क्योंकि जो जावा के स्पेयर पार्ट्स हैं अभी अभी की बात करूं तो रॉयल इनफील्ड से काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट हम सीधा का सीधा रॉयल इनफील्ड को दे देते हैं और जावा को अगेन एक जीरो पॉइंट मिलेगा तो दोस्तों सातवा पॉइंट है थम थम पे यानी दुग दुग तो दोस्तों यार मैं दुग दुग कहूँगा दुग दुग कहना मेरे हिसाब से ज़्यादा कम्फर्टेबल रहे और ज़्यादा फील आती है दुग दुग में तो अगर हम बात करें थम साउंड की या दुग दुग की हम बात करें तो सबको पता है रॉयल इनफील्ड में थम साउंड है और जावा में नहीं है तो यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आप सबको रॉयल इनफील्ड आज भी इसीलिए बिकती है क्योंकि उसमें दुग दुग का साउंड है आफ्टर मार्केट वैसे तो जो उनका अभी जो सेलेंसर चल रहे हैं थोड़ा बहुत दुग दुग की साउंड देते हैं लेकिन वो सफिशेंट नहीं है लोगों के लिए तो लोग आफ्टर मार्केट इन दौरी सेलेंसर या पंजाब सेलेंसर काफ़ी सेलेंसर चेंज कराते हैं और एक अच्छा साउंड पा लेते हैं लेकिन अगर हम बात करें जावा की जावा में आप सेलेंसर चेंज भी करा लीजिए लेकिन आपको थम साउंड नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें थम साउंड नहीं है बेसिकली उसमें रोर साउंड है तो दोनों की साउंड में बहुत ज्यादा फर्क है लेकिन अगर हम बात करें थम साउंड की तो यहां पे एक पॉइंट रॉयल इनफील्ड को मिलेगा और अगेन जावा को जीरो पॉइंट इस चीज के लिए तो दोस्तों एट पॉइंट है फील तो हाँ जी दोस्तों अगर हम बात करें फील की तो देखिए हर बाइक की यानी मार्केट में जितनी भी बाइक्स अवेलेबल हैं सबकी अपनी अपनी एक फील है यहाँ पे हम बजट सेगमेंट की बाइक की बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली हम बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस बाइक्स के बारे में तो यहाँ पे अगर हम बात करें फील की तो यार रॉयल इनफील्ड में भी बहुत अच्छी फील है काफ़ी टाइम से चली आ रही है तो फील तो होगी होगी और अगर हम बात करें जावा की तो यार जावा की भी अपनी फील है मैंने जावा चलाई है यार जावा को भी चलाने में काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है यानी काफ़ी अच्छा लगता है और हाँ रॉयल इनफील्ड के साथ भी काफ़ी अच्छा लगता है तो यहाँ पर यार एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि यहां पे दोनों को एक एक हम पॉइंट देंगे क्योंकि यार किसी को कम किसी को ज़्यादा देना मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं रहेगा और हाँ अगर फीलिंग की बात रही अगर आप भी सोच रहे हैं कि हाँ जावा को नहीं मिलना चाहिए या रॉयल इनफील्ड को नहीं मिलना चाहिए उसके लिए पॉइंट तो यार आप जाइए सर्विस सेंटर एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए आपको सब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें क्योंकि मैंने जो जावा चलाई है मेरे हिसाब से जावा में भी फीलिंग है यानी उसको चलाने के बाद भी फील आती है यार काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है चलाने पर दोस्तों नाइन्थ पॉइंट है एग्जॉस्ट हाँ जी दोस्तों अगर हम एग्जॉस्ट की बात करें यानी सेलेंसर की बात करें तो हमें रॉयल इनफील्ड में सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है यार लेकिन जो इसकी एग्जॉस्ट की लुक है वो काफी ज्यादा अच्छी है और अगर हम बात करें जावा की तो जावा के भी एग्जॉस्ट की अपनी लुक है लेकिन उसमें हमें डबल एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिलता है देखिए एक बात जावा की बड़ी अच्छी है कि उन्होंने एग्जॉस्ट अपना अलग से ही बनाया ऐसा नहीं है कि उन्होंने रॉयल इनफील्ड का एग्जॉस्ट कॉपी कर दिया उनका यार एग्जॉस्ट की जो लुक है वो अपनी अलग ही है अगर हम बात करें कॉपी किसने किया तो जो बैनले की एम्पिरेले आ रही है यार उसकी बात करें तो उन्होंने तो सीधा सीधा जो रॉयल इनफील्ड का एग्जॉस्ट है सेम ही उसको कॉपी मार दिया थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कॉस्मेटिक चेंज है उसके एग्जॉस्ट में ज़्यादा मेजर कोई डिफरेंस नहीं है लेकिन जावा का अपना एग्जॉस्ट है और इस चीज़ के लिए मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा कि यार उन्होंने एक अपना एग्जॉस्ट बनाया कहीं से कॉपी नह
ऑब्वियस ही बात है डबल एग्जॉस्ट ज़्यादा देखने में यानी देखने में ज़्यादा कूल cool लगता है ज़्यादा अच्छा लगता है सिंगल एग्जॉस्ट के मुकाबले में ये नहीं कहूँगा कि यार वो एग्जॉस्ट अच्छा नहीं है लेकिन यार बेटर है कि अगर आपको डबल एग्जॉस्ट का ऑप्शन मिल रहा तो वो चीज़ तो ज़्यादा बेटर रहेगी ना तो यहाँ पर जावा को एक पॉइंट मिलेगा थोड़ी देर बाद मिला जावा को पॉइंट अगर हम जावा को एक पॉइंट मिलेगा और रॉयल फील्ड को जीरो पॉइंट मिलेगा तो यहाँ पर एग्जॉस्ट के मामले में मेरे हिसाब से जावा को एक पॉइंट मिलना चाहिए तो दोस्तों टेंथ पॉइंट है माइलेज अगर हम बात करें रॉयल फील्ड की माइलेज की देखिए रॉयल इनफील्ड तो मैं खुद चला रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर रॉयल फील्ड को ठीक ढंग से चलाओ तो 42 की माइलेज भी रॉयल फील्ड दे देती है लेकिन अगर हम बात करें जावा की तो जावा का अभी मैंने एक दो बार चलाई तो यार एक दो बार चलाने से तो मैं कह नहीं सकता कि कितनी की माइलेज लेकिन जो मैंने ऑनर से बात की तो ऑनर्स कहते हैं कि ये हार्डली थर्टी या थर्टी की माइलेज देती है और अगर हम बात करें कंपनी क्लेम की तो कंपनी फोर्टी की क्लेम कर रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो कि जावा के जो माइलेज है एग्जैक्ट माइलेज है उसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा लेकिन रॉयल इनफील्ड का तो पता ही है और बात करें रॉयल इनफील्ड की तो यार बी में तो उसका फोर्टी फाइव तक की भी माइलेज क्लेम की जा रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है अगर हम मोटा मोटा अगर रॉयल इनफील्ड की बी एस सिक्स वेरियंट के हिसाब से अगर हम 38 और 40 की माइलेज भी पकड़ लें तो बहुत अच्छी माइलेज है और अगर हम बात करें जावा की जावा तो अभी बी एस में आनी है तो हो सकता है कि उसकी भी शायद इतनी माइलेज हो लेकिन यार ऑनर से जो सुनने में आ रहा है तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा है तो यार इस कन्फ्यूज़न करके मैं किसी को भी कोई पॉइंट नहीं दे रहा हूँ यानी दोनों को एक एक पॉइंट दे रहा हूँ और अब हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं इलेवंथ पॉइंट की तो इलेवंथ पॉइंट है कर वेट हाँ जी दोस्तों दोनों बाइक्स के वेट के बारे में बात करेंगे तो अगर हम बात करें रॉयल इनफील्ड के वेट की तो रॉयल इनफील्ड जो क्लासिक है उसका वेट है 194 केजी और बुलेट का जो वेट है वो है वन एटी और अगर हम बात करें जावा की जावा की दोनों बाइक्स यानी जावा क्लासिक और जावा फोर्टी का जो वेट है वो है वन सेवेंटी के जी पे दोनों के वेट में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और देखिए बाइक को हैंडल करने में वेट का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है अगर हम बात करें पुराने राइडर्स की जो रॉयल जो रॉयल इनफील्ड काफ़ी टाइम से चला रहे हैं तो यार वो तो कहेंगे नहीं हमें तो वेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर हम बात करें जो नए राइडर्स की तो हाँ नए राइडर्स को ये चीज़ इफेक्ट करती है अगर रॉयल इनफील्ड भी कोई पर्सन लेता है तो उस चीज़ उसको पता लगता है कि हाँ उसको एक हैवीनेस फील होती है उस बाइक में जो बाद में अच्छी भी लगने लगती है लेकिन अगर हम बात करें वेट की तो यहाँ पर तो मेरे हिसाब से एक जो पॉइंट जाएगा वो जाएगा जावा को और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड को जीरो पॉइंट मिलेंगे दोस्तों अब बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में यानी बारहवें पॉइंट के बारे में तो दोस्तों अगर हम बात करें कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रहा हूँ तो दोस्तों देखिए दोनों बाइक्स बेसिकली क्रूजर सेगमेंट की बाइक हैं और उस लोग इनमें लंबी लंबी राइड्स में जाते हैं और राइड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फ्यूल हाँ जी दोस्तों अगर आपका फ्यूल खत्म हो जाए तो फिर तो आप रास्ते में कहीं ना कहीं रुक जाओगे अगर ले लद्दाख की बात करें रास्ते में आपका फ्यूल खत्म हो जाए तो ये चीज़ प्रॉब्लम देती है तो यानी जितना ज़्यादा फ्यूल टैंक है यानी आपका फ्यूल टैंक जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूल टैंक की तो यहाँ पे रॉयल इनफील्ड साढ़े लीटर का फ्यूल टैंक देता है दोनों बाइक्स में अगर हम बात करें जावा की तो जावा यहाँ पर चौदह लीटर का टैंक देता है तो बात करने की वो नहीं है वैसे तो आधा लीटर का फ़र्क है कोई खा ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन फ़र्क तो है दोस्तों तो यहाँ पे ज़्यादा कोई एक पॉइंट जाएगा और अगेन बुलेट को यानी रॉयल इनफील्ड को जीरो पॉइंट मिलेगा बात करते हैं थर्टीन पॉइंट की यानी एबीएस की तो दोस्तों अब बात करें रॉयल इनफील्ड के एबीएस की तो बुलेट में तो सिंगल चैनल एबीएस ही मिलता है लेकिन क्लासिक में ड्यूल चैनल एबीएस का भी ऑप्शन है और अगर हम बात करें जावा की तो जावा में सिंगल चैनल और ड्यूल चैनल दोनों ए के ऑप्शन है तो यानी देखा जाए तो यहाँ पर दोनों को ही सेम पॉइंट मिलने चाहिए तो यहाँ पर हम दोनों को एक एक पॉइंट अगेन दे देते हैं तो दोस्तों अब बात करेंगे सेकेंड लास्ट पॉइंट के यानी फोर्टीन पॉइंट की तो दोस्तों फोर्टीन पॉइंट अभी अभी लेटेस्टली इंट्रोड्यूस हुआ है क्योंकि बी एस सिक्स की जो बाइक है यानी दो बाइक्स हैं एक है क्लासिक की स्टेल्थ ब्लैक और दूसरी है आपकी गन मेटल ग्रे दोनों में हमें एलॉयज मिल रहे हैं ब्लैक कलर के कंपनी फिटेड एलॉयज और साथ में ट्यूबलेस टायर मिल रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें जावा की तो जावा में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है यानी जावा अभी तक एलॉयज व्हील नहीं देता है हो सकता है कि बी एस सिक्स में वो भी एलॉयज व्हील देना शुरू कर दे और साथ में ट्यूबलेस टायर देना शुरू कर दे लेकिन अभी तो फिलहाल नहीं देता है तो यहाँ पर हम एक पॉइंट देंगे रॉयल इनफील्ड को और जावा को देंगे जीरो पॉइंट तो दोस्तों लास्ट पॉइंट है प्राइज़ हाँ जी दोस्तों अगर हम बात करें प्राइज़ की तो प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कभी भी कोई बाइक लेना चाहते हैं तो बजट तो इंपॉर्टेंस रखता ही है शायद कुछ लोगों के लिए
कै पकड़ सकते हैं हम दस हज़ार का और डिफरेंस कर लीजिए यानी एक लाख बाईस पकड़ लीजिए बात करें जावा के प्राइस की तो दोस्तों जावा का जो मिनिमम प्राइस है वो है एक लाख पैंसठ हज़ार और रॉयल इनफील्ड का जो मिनिमम प्राइस है वो है एक लाख बारह हज़ार बी एस सिक्स का दस हज़ार पकड़ लीजिए और अगर हम बात करें अगर जावा बी एस सिक्स में आती है तो मुझे देखिए कंपनी ने पहले क्लियर करा है कि जो हमारी जो बाइक है वो आलमोस्ट सिक्स नॉम को टच करती है बस थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे और ये सिक्स नॉम्स में आ जाएगी तो यार थोड़े बहुत चेंजेस की भी आप पाँच हज़ार रुपये पकड़ लीजिए यानी एक लाख सत्तर हज़ार तो फिर भी ये बाइक आपकी बुलेट से महंगी है यानी रॉयल इनफील्ड से महंगी है तो यहाँ पे सस्ते करके यानी करके एक जो पॉइंट है हम हम रॉयल इनफील्ड को देते हैं रॉयल इनफील्ड को यहाँ पे मिलता है एक पॉइंट और जावा को मिलता है जीरो पॉइंट तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करते हैं कि दोनों बाइक्स को कितने कितने पॉइंट मिले हैं और शायद उससे आपको पता लग जाए कि आपको कौन सी बाइक लेनी है दोस्तों अगर बात करें पॉइंट्स की तो हाँ जी दोस्तों रॉयल इनफील्ड को मिले हैं दस पॉइंट और जावा को मिले हैं एट पॉइंट तो यार पॉइंट्स में दो पॉइंट्स का डिफरेंस है कई बार ये पॉइंट्स का जो फर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा मेजर होता है और कई बार इस पॉइंट से लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता है तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि हाँ आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए तो यार मैं किसी रिजल्ट पे 100 परसेंट नहीं पहुँचाऊँ तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं कि जिसकी मेंटेनेंस कम हो जिसका प्राइस कम हो तो यार 100 परसेंट और जिसमें थंब हो जिसमें फील भी हो तो हाँ 100 परसेंट मैं कहूँगा रॉयल इनफील्ड और अगर आपके पैसा काफ़ी है और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ जावा को लेके कि देखिए जावा को अभी इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है मार्केट में तो उसकी मैंटेनेंस कॉस्टिंग वगैरह हर चीज़ ज़्यादा है तो अगर अब आपके पास पैसा ज़्यादा है तो हाँ आप जावा भी ले सकते हैं और जावा भी काफ़ी अच्छी बाइक है मैंने जावा चलाई है मैं जावा के बारे में कभी भी बुरा नहीं कहता हूँ जावा अच्छी बाइक है लेकिन यार कुछ नई बाइक होने के नाते और एक परफॉर्मेंस बाइक के हिसाब से तो यार कुछ ना कुछ उसके ड्रॉबैक्स तो हैं ही हैं तो वो ड्रॉबैक्स भी हमें ध्यान में देना ही पड़ा हाँ उसकी पावर फिगर अच्छी है हाँ उसके जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का तो यार ये चीज़ें भी अच्छी हैं लेकिन अगर हम बात करें फील की थम्ब की रॉयल इनफील्ड उस पर ज़्यादा हावी हो जाता है तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो रॉयल इनफील्ड को जो पॉइंट मिले हैं वो है मिले हैं दस और जावा को मिले हैं आठ तो आई होप सो आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला हो कुछ ना कुछ समझने को मिला हो तो दोस्तों एंड में सिर्फ मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि अपने देश से बहुत सारा प्यार करें अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करें और मोटो दोस्त देखना मत भूलिए क्योंकि ऐसी वीडियोज मैं आपके लिए लाता रहता हूँ तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम